ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മെഡ് ഹെഡ് ഹബ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലക്സൈറ്റീസിലെ ആലോ സെന്ന നോക്കി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് റുബാർബാണ് സോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം റുബാർബ് എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ സോ നമുക്ക് റുബാർബിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കണം സോ അതിന് മുന്നേ സ്റ്റോണിംസ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് സോ റിയം റുവാൻചിനി ആൻഡ് റെഡിക്സ് റീ എന്നാണ് സിനോണിംസ് പറയുക ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു സിനോണിംസ് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അതിനേക്കാൾ മോർ ഓവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സിനോണിംസുകൾ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ആലോയ്ക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് സിനോണിംസ് പല ബുക്കുകളിലും പലത് രീതിയിലാണ് കാണുക സോ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ എന്ത് ചെയ്യുക സിനോണിംസ് ഒക്കെ നോക്കി വെക്കുക സോ ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈഡ് റൈസോമാണ് ഓഫ് റൂയം പൽമാറ്റം ആൻഡ് റൂയം വെബ്യാനം ചൈനീസ് റുബർബ് എന്നാണ് പറയുക റിയം ഓഫീസിനാലെ അതാണ് നമ്മൾ കോമൺലി പഠിക്കുക എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അമേരിക്കൻ റുബാർബ് ആൻഡ് റിയം ഇമോഡി ഇന്ത്യൻ റുബാർബ് ഈ റിയം ഇമോഡിയും അല്ലെങ്കിൽ റിയം ഓഫീസിനാലെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ പണ്ട് മുതലേ സോ ഫാമിലി പോളിഗോണേസിയാണ് സോ ഹൈ ഓൾഡിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് പ്രിക്വസൈറ്റ് ഓഫ് റുബാർബ് അതായത് റുബാർബിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം കാശ്മീർ കുളു ആൻഡ് മണാലി സോ കുളു മണാലി ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ സോ അവിടെയൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റുബാർബ് ഉണ്ട് അതിന് ആലോചിക്കുക കുളു മണാലി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താ റുബാർബിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുക കേട്ടോ സോ റുപ്പോണിക് റുബാർബ് കണ്ടെയിൻ റുപ്പോണ്ടിസിൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റിൽബിൻ ഹാസ് ഈസ്ട്രോജനിക് ആക്ടിവിറ്റി സോ നമ്മൾ ഈ റുബാർബിൽ അതായത് റപ്പോണ്ടിക് റുബാർബില്ലേ സോ അതിനകത്ത് റപ്പോണ്ടിസിൻ ഉണ്ട് ഈ റിപ്പോണ്ടിസിൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ആണ് ഈസ്ട്രോജനിക് ആക്ടിവിറ്റി ഷോ ബ്ലൂറോസൻ ഫ്ലൂറസൻ യു വി ലൈറ്റ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ യു വി ലൈറ്റ് ഒക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കളർ ഫ്ലൂറോസൻസ് കാണിക്കും എന്തുകൊണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ റിപ്പോണ്ടിക് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സോ അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് ഈസ്ട്രോജനിക് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളിതിൽ പറയുന്നത് സോ ഇത്രയുമാണ് റുബാർബിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് സോ നെക്സ്റ്റ് പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ആണ് റുബാർ കണ്ടെൻ ആന്ത്രാക്രിൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ആന്ത്രാക്രിൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ടു ടു ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വിച്ച് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആൻഡ് ഫോളോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് സോ നമുക്ക് അത് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ആന്ത്രാക്രിൻ വിത്ത് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ റെയിൻ ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കൊറൈൻ ആണ് ആൻഡ് ആന്ത്രാക്രിൻ വിത്തൗട്ട് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇമോഡിൻ ആലോ ഇമോഡിൻ ആൻഡ് ക്രിസോഫനോൾ ആൻഡ് ഹെട്രോഡി ത്രോയോൺ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ടു ആന്ത്രോൺ സോ ഹെട്രോ ഡൈ ആന്ത്രോൺ ഡെറിവേറ്റീവ് രണ്ട് ആന്ത്രോണുകൾ ഉണ്ട് സോ അതിൽ തന്നെ പാൽമഡിൻ എ പാൽമഡിൻ ബി ആൻഡ് പാൽമഡിൻ സി ആണ് എ ആണെങ്കിൽ ഇമോഡിൻ പ്ലസ് ആലോ ഇമോഡിനും ബി ആണെങ്കിൽ ക്രിസോഫിനോൾ പ്ലസ് ആലോ ഇമോഡിനും പാൽമഡിൻ സി ആണെങ്കിൽ ഇമോഡിൻ പ്ലസ് ക്രിസോഫിനോളും ആണ് കണ്ടെയിൻസ് ആസ്ട്രിൻജിൻ ഗാലിക് ആസിഡ് ആസ് ഗ്ലൂക്കോനലൈൻ ആൻഡ് ടാനിക് ആസിഡ് കറ്റച്ചിൻ ആൻഡ് എപ്പി കറ്റച്ചിൻ സ്റ്റാർച്ച് ആൻഡ് കാൽ ക്സലൈറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ബേസിക് ആയിട്ട് അലോചിക്ക ആന്ത്രോക്നോൻ ഗ്ലൈക്കോസ് ഉണ്ട് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളതും ഉണ്ട് നോൺ കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളതും ഉണ്ട് രണ്ട് ആന്ത്രോക്നോൻ ഗ്ലൈക്കോസിഡ് ഉണ്ട് അതാണ് റെയിൻ ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോറൈൻ ഇമോഡിൻ ആലോ ഇമോഡിൻ ആൻഡ് ക്രിസോഫനോൾ സോ ഹെട്രോഡൈ ആന്ത്രോൺ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ടു ആന്ത്രോണും പിന്നെ അതിൽ തന്നെ പാൽമഡിൻ എ പാൽമഡിൻ ബി പാൽമഡിൻ സിയും ഉണ്ട് സോ ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഇമോഡിൻ ആലോ ഇമോഡിൻ ക്രിസോഫനോൾ ആൻഡ് ആലോ ഇമോഡിൻ ഇമോഡിൻ ആൻഡ് ക്രിസോഫനോൾ പിന്നെ കണ്ടെയ്ൻ സ്ട്രിൻജൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഗാലിക് ആസിഡ് ഗ്ലൂക്കലൈൻ ടാനിക് ആസിഡ് കെറ്റച്ചിൻ എ പി കെറ്റച്ചിൻ സ്റ്റാർച്ച് കാൽഷ്യം ഓക്സിഡ് എല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ പാൽമഡിൻ എ ബി സി ഒക്കെ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ സോ അതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ള എന്താണ് കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റുകളാണ് റുബാർ ഗീ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് ഫോർ മോഡിഫൈഡ് ബോൺ ട്രാഗേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് മോഡിഫൈഡ് ബോൺ ട്രാഗേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് റുബാർബ് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് തരും ഷോ റെഡ് കളർ വിത്ത്
പറയുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും അധികം പറയാനില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു മെഡുലറി റേസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും അത് സ്റ്റാർ ഷേപ്പ്ഡ് ആണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ സ്പോർട്ടിലാണെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്റ്റാർ സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സാമിന് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് മുന്നേ ഈ സ്റ്റാർ സ്പോർട്ടിൻ്റെ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതിലാണ് കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മറന്നു പോകണ്ട സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് എന്താണ് യൂസ് തന്നെയാണ് സോ ബിറ്റർ സ്റ്റമക്ക് ഇൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡയറി ആൻഡ് ഡസൻ പെർഗേറ്റി സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗ്ഗാണ് ലക്സേറ്റീവ് അതുമാത്രമല്ല ഒരു പെർഗേറ്റീവും കൂടെ ആണല്ലേ നമുക്ക് ഒരു ഡോസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ ഒരു ബിറ്റർ സ്റ്റമക്കുമാണ് പിന്നെ എന്താ ഡയറിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെർഗേറ്റീവായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റിമുലൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് റുബാർ ബോട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ റൈസും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇതാണ് റുബാർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അധികം ഒന്നും പറയാനില്ല ജസ്റ്റ് കേട്ടിരിക്കുക പിന്നെ അതിനെ പറ്റി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സിനോണിംസ് നോക്കുക കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് മാത്രം നോക്കുക സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ബൈ ദ ബൈ